హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం అక్టోబర్ మంత్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్ త్రీ వీడియో అనేది చూద్దాం దీని తర్వాత దీనికి రిలేటెడ్గా క్విజ్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ India and Sri Lanka signed the MOU Memorandum of Understanding for the construction of 1200 houses through the 50 model villages using the Indian grants assistance of 60 crore Sri Lanka rupees okay India mariyu Sri Lanka rendu deshalu kuda 50 model gramala dwara 1200 illa nirmanam kosam MOU ante Memorandum of Understanding ane cheskodam jarigindi indulo India manjur chesina amount enta ante 60 crore Sri Lanka rupees okay India grant assistance 60 crore Sri Lanka rupees amount గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే పన్నెండు వందల హౌసెస్ కి సంబంధించిన నిర్మాణం కోసం ఏ రెండు దేశాలు ఎంఓయు చేసుకున్నాయంటే ఇండియా మరియు శ్రీలంక ఓకే నెక్స్ట్ ప్రేమ్ గోపాల్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ స్వయం శిష్య ప్రయోగ్ వాజ్ అవార్డెడ్ ద ఎయిత్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనియర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మనకి స్వయం శిష్య ప్రయోగ్ సంస్థాపకుడైన ప్రేమ్ గోపాల్ అని వచ్చి మనకి ఎనిమిదవ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనియర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పురస్కారం అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది గా పద్దెనిమిది గాను గెలుచుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఎయిత్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనియర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ విన్నర్ ఎవరు అంటే ప్రేమ్ గోపాల్ అన్ నెక్స్ట్ నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అనేది నీతి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అలాగే దీని యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి మనకి దీనికి చైర్మన్గా ఉంటారు అలాగే రాజీవ్ కుమార్ వచ్చి మనకి నీతి ఆయోగ్ యొక్క వైస్ చైర్మన్ అలాగే సిఈఓ ఎవరు అంటే అమితాబ్ కాంత్ ఓకే సో ఈ మూడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి సో ఈ నీతి ఆయోగ్ అనేది ఇండియాలో ప్లానింగ్ కమిషన్ రీప్లేస్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది సో నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ ఆర్గనైజ్డ్ ద ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నీతి లెక్చర్ సిరీస్ అట్ విజ్ఞాన్ భవన్ న్యూఢిల్లీ మనకి నీతి ఆయోగ్ అనేది విజ్ఞాన్ భవన్ న్యూఢిల్లీలో నీతి లెక్చర్ సిరీస్ నాలుగవ ఎడిషన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకే నీతి లెక్చర్ సిరీస్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే న్యూఢిల్లీ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారంటే నీతి ఆయోగ్ నెక్స్ట్ మేఘాలయ గేట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ టూరిజం కాంప్లెక్స్ ఓకే మేఘాలయాలో మనకి వస్త్ర పర్యాటక కాంప్లెక్స్ అంటే టెక్స్టైల్ టూరిజం కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం కోసం ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు అనేవి మనకి మంజూరు అవ్వడం జరిగింది సో టెక్స్టైల్ టూరిజం కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మేఘాలయ స్టేట్ అమౌంట్ ఎంత అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ నెక్స్ట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ క్రికెట్కి సంబంధించిన ట్రోఫీ ఇది విజయ్ హజారే ట్రోఫీ అనేది రీసెంట్గా జరిగింది దీని ఏ టీం విన్ అయిందంటే మనకి ముంబై టీం అనేది విన్ అవ్వడం జరిగింది ఎవరి మీద అంటే ఢిల్లీ మీద అంటే విన్నర్ వచ్చి మనకి విజేత ముంబై టీం అయితే రన్నర్ టీం వచ్చి మనకి ఢిల్లీ ఓకే నెక్స్ట్ డ్రంక్ నైరూప్ తొసోపా విల్ ఫామ్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ ఇన్ భూటాన్ ఓకే భూటాన్లో మనకి కొత్త గవర్నమెంట్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే డ్రూంక్ నైరూప్ తొసూబా ఓకే స్పెల్లింగ్ ఒకసారి చూసుకోండి ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంది ఇది నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అనౌన్సెస్ హండ్రెడ్ క్రోర్ అవార్డ్ ఫర్ ద స్టేట్స్ కంప్లీటింగ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఎర్లీ అండర్ ద సౌభాగ్య స్కీమ్ మనకి సౌభాగ్య పథకం కింద ఎవరైతే తొందరగా ముందుగానే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అన్ని హౌసెస్కి కంప్లీట్ చేస్తారో ఆ రాష్ట్రాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది వంద కోట్ల రూపాయల అవార్డు అనేది ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇప్పటిదాకా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసిన స్టేట్స్ లిస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్టేట్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే గుజరాత్ పంజాబ్ గోవా ఆంధ్రప్రదేశ్ హర్యానా కేరళ తమిళనాడు అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా అప్పటికే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనేది ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్ కింద కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ కటి బిహు ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ అస్సాం ఓకే ఫేమస్ ఫెస్టివల్స్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయన్న క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు సో కటి బిహు ఫెస్టివల్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏ రాష్ట్రంలో అంటే మనకి అస్సాం స్టేట్ కటి బిహు అస్సాం నెక్స్ట్ ఓలీ ఈజ్ ద అఫీషియల్ మస్కట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్ అనేది మనకి ఇండియా అనేది ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకి నవంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇండియాలోని ఒడిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ అనేది జరగబోతుంది సో దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్ మస్కట్ని ప్రకటించారు అఫీషియల్ మస్కట్ ఏంటి అంటే మనకి ఓలీ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ హోస్ట్ వచ్చి ఇండియా ఇండియాలోని భువనేశ్వర్లో జరుగుతుంది మస్కట్ వచ్చి ఓలీ నెక్స్ట్ ఐఆర్సిటిసి ఉంది కదా మనకి రైల్వే టికెట్స్ అనేవి బుక్
ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే మనకి ఐఆర్ సిటీ సమస్యను పరిష్కరించడానికి దిశ అని పిలువబడే కొత్త ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సహాయతను ఐఆర్ సిటిసి ప్రారంభించింది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్స్ ద రీనేమింగ్ ఆఫ్ అలహాబాద్ సిటీ టు ప్రయాగ్ రాజ్ మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాబినెట్ అనేది అలహాబాద్ సిటీ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంటుంది కదా దీన్ని ప్రయాగ్ రాజ్గా పేరు మార్చడానికి అంగీకరించడం జరిగింది ఓకే సో ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకి ఉన్న అలహాబాద్ సిటీ అనేది ఇక్కడ నుండి ప్రయాగ్ రాజ్ అని చెప్పి పిలవబడడం జరుగుతుంది సో దీనికి క్యాబినెట్ అనేది అప్రూవల్ ఇచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఏఎంఎఫ్ఐ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా అనే సంస్థకి కొత్త చైర్మన్ అపాయింట్ అయ్యారు ఎవరు కొత్త చైర్మన్ అంటే నిమేష్ షా ఓకే అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా కొత్త చైర్మన్ వచ్చి నిమేష్ షా నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ కో ఫౌండర్ అయిన పౌల్ ఎలిన్ గారు రీసెంట్గా చనిపోవడం జరిగింది ఓకే సో బిల్ గేట్స్తో పాటు ఈయన కూడా కో ఫౌండర్ మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించి సో పౌల్ ఎలెన్ నెక్స్ట్ మార్షల్ వెన్ ఓస్టిన్ హ్యాస్ ఓన్ ద ప్రెస్టీజియస్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనకి వార్స్ మార్షల్ వాన్ ఎస్టన్ వచ్చి మనకి ఈ ఇయర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు అనేది గెలుచుకోవడం జరిగింది మార్షల్ వెన్ ఓస్టాప్ అలాగే యంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద అవార్డు అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఏషియాకి సంబంధించి రెండు వేల పద్దెనిమిది యంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు ఎవరు గెలుచుకున్నారంటే హర్షదీప్ సింగ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ యంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ దర్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఏషియాకి సంబంధించి అవార్డు వచ్చి హర్షదీప్ సింగ్ గెలుచుకున్నారు అలాగే మెయిన్ అవార్డు వచ్చి మెర్షల్ వాన్ ఓస్టన్ నెక్స్ట్ అన్నా బూన్స్ హ్యాస్ ఓన్ ద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ ఫర్ ద నవల్ మిల్క్ మ్యాన్ మనకి మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి కానీ ఈ మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అనేది మనకి అన్నా బర్న్స్ అనే పర్సన్ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈమె రాసిన మిల్క్ మ్యాన్ అనే నవలకు గాను ఈ అవార్డుని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఓకే సో నవల గుర్తుపెట్టుకొని మిల్క్ నేమ్ పర్సన్ వచ్చి అన్నా బర్న్స్ నెక్స్ట్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ స్మృతి జుబిన్ ఇరానీ విల్ ఇనాగ్రేట్ ద సిక్స్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సిల్క్ ఫెయిర్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ ఆన్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనకు అక్టోబర్ పదహారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సిల్క్ ఫెయిర్ అనేది అని న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే మనకి ఈ భారత అంతర్జాతీయ సిల్క్ ఫెయిర్ని మనకి టెక్స్టైల్ మినిస్ట్రీ కేంద్ర మంత్రి అయిన స్మృతి ఇరానీ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే స్మృతి ఇరానీ గారు సో ఈ అంతర్జాతీయ సిల్క్ ఫెయిర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే న్యూఢిల్లీ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బజార్ అపాయింట్స్ ద ఫార్మర్ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఎస్ఎస్ ముంద్రా యాజ్ అడ్వైజర్ మనకి ఆర్బీఐకి సంబంధించి ఉజిత్ పటేల్ గారు గవర్నర్ అలాగే కింద నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఇందులో భాగంగా ఎస్ఎస్ ముంద్రా గారు రీసెంట్గా రిటైర్ అవ్వడం జరిగింది ఈయన ప్లేస్లో మహేష్ కుమార్ జైన్ కొత్తగా అపాయింట్ అయ్యారు సో ఈ రిటైర్ అయిన ఎస్ఎస్ ముంద్రా ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్గా వర్క్ చేసిన వాళ్ళని బ్యాంక్ బజార్ అనే కంపెనీ అనేది సెక్యూరిటీ సారీ అడ్వైజర్గా అపాయింట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకే బ్యాంక్ బజార్ మాజీ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ అయిన ఎస్ఎస్ ముందరాని సలహాదారుగా నియమించుకున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సిల్క్ ఫెయిర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బిగిన్స్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ ఇందాక చూసాం కదా స్మృతి ఇరానీ గారు ప్రారంభించారు సో ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సిల్క్ ఫెయిర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే న్యూఢిల్లీ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ ఏషియా యూరప్ మీటింగ్ ఏఎస్ఈఎం అంటే ఏషియా యూరప్ మీటింగ్ అనేది మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే పన్నెండవ ఏషియా మీటింగ్ అనేది బ్రజల్స్లో జరుగుతుంది సో ఆసియా ఐరోపా సమావేశం మనకి బ్రజల్స్లో ప్రారంభమైంది దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే గ్లోబల్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ ఓకే గ్లోబల్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ అనేది దీని యొక్క థీమ్ ఇది వృత్తము నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహమ్మద్ జహూర్ కయ్యూమ్ హసీమ్ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ దిస్ ఇయర్ హృదయనాథ్ అవార్డ్ ఫర్ ద లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ మనకి హృదయనాథ్ అవార్డు అనేది ఉంటుంది లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ కేటగిరీలో సంగీత దర్శకుడైన మహమ్మద్ జహూర్ కయ్యూమ్ హష్మీకి జీవిత సాఫల్యత కోసం ఈ హృదయనాథ్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో హృదయనాథ్ అవార్డ్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ విన్నర్ ఎవరు అంటే మహమ్మద్ జహూర్ కయ్యూమ్ హష్మీ నెక్స్ట్ మహారాణా ప్రతాప్ ద ఇన్విజిబుల్ వారియర్ ఆతర్ బై ద రిమా హోజా ఓకే సో మహ మహారాణా ప్రతాప్ ద ఇన్విజువల్ వారియర్ అనే పుస్తకాన్ని రాసింది ఎవరు అంటే రిమా హోజా రీసెంట్గా ఈ పుస్తకం అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే రిమా హోజా రచించిన
నెక్స్ట్ కేరళ ఈజ్ నౌ సెట్ టు బికమ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ స్మోక్ ఫ్రీ సిటీ ఇండియాలో ఫస్ట్ స్మోక్ ఫ్రీ సిటీ ఏది అంటే మనకి కేరళ ఓకే కేరళ ఇప్పుడు భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి పొగ రహిత రాష్ట్రంగా నిలవడం జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ స్మోక్ ఫ్రీ సిటీ ఇన్ ఇండియా వచ్చి కేరళ నెక్స్ట్ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ ఎన్డీ తివారీ పాసిడ్ ఎవే ఓకే రీసెంట్గా మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం గాను అలాగే ఉత్తరాఖండ్ సీఎం గాను కూడా వర్క్ చేసిన గతంలో ఎన్డీ తివారీ గారు రీసెంట్గా చనిపోవడం జరిగింది ఓకే సో ఇది మనకి అక్టోబర్ మూడో వారంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్విజ్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అలాగే ప్రతి వీక్ కూడా నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి నెల ఒక వారానికి ఒక వీడియో చెప్పిన నాలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ అలాగే దీనికి రిలేటెడ్గా నాలుగు క్విజ్ వీడియోస్ టోటల్గా ప్రతి మంత్ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఎనిమిది వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్లేలిస్ట్లో మంత్ వైజ్గా ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా మీరు కావాలనుకుంటే అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వీడియోస్ నేస్తే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే డోంట్ ఫార్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యా